ఓకే తర్వాత రెండు లాస్ట్ టైం మనం చెప్పిన డిస్కస్ చేసిన రెండు వీడియోస్ అప్లోడ్ అవుతున్నాయి అమ్మ కొంచెం టెక్నికల్ ఎర్ర రెండు ఆగినాయి ప్రాబ్లీ ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ లో అప్లోడ్ అయిపోతుంది కొంతమంది అడిగారు టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల అప్లోడ్ అవ్వటం కుదరలేదు అనేది కలర్ ని బట్టి మారిపోద్ది కదా దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంది ఇది ఫార్ములా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంగ్ సో మనకి విబ్జార్ తీసుకుంటే వైలెట్ కి వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ కాబట్టి వైలెట్ కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటది దీని కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వైలెట్ కి ఎక్కువ కాబట్టి ఫోకల్ లెంగ్త్ రెడ్ కి ఎక్కువ సో క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ లో రెడ్ కలర్ లేసేమో లెన్స్ కి దూరంగా ఫోకస్ అవుతుంది వైలెట్ వేసేమో దగ్గరగా ఫోకస్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ ఎఫ్ ఆర్ మైనస్ ఎఫ్ వి ని మనం క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ అంటాం ఓకే అఫ్ కోర్స్ క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ అసలు యాక్చువల్ గా సిలబస్ లో లేదనిపించింది నాకు కానీ అలాగ వచ్చింది కదా చెప్పేశాను కదా క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి రెండు టెక్నిక్స్ వాడతాం కదా అక్రోమాటిక్ డబ్లెట్ అంటారు అక్రోమాటిక్ డబ్లెట్ అక్రోమాటిక్ డబ్లెట్ అంటే ఏం లేదు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని కాన్కేవ్ లెన్స్ ని అతికించేస్తే ఇలాగా ఓకేనా అలా ఫామ్ అయిన దాన్ని డబ్లెట్ అంటాం కదా అది అక్రోమాటిక్ డబ్లెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఒక కండిషన్ ఉంది ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క రేషియో డిస్పర్సివ్ పవర్ యొక్క రేషియోస్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే దీన్ని ఇలా రాస్తారు జనరల్ గా ఒమిగా వన్ బై ఒమిగా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఆ మైనస్ గుర్తు ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక లెన్స్ కాన్వెక్స్ తీసుకుంటే ఇంకో లెన్స్ కాన్కేవ్ తీసుకుంటాం ఓకేనా మీకు తెలుసు కదా కాన్వెక్స్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది కాన్కేవ్ లెన్స్ బిహేవియర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కాన్కేవ్ లెన్స్ లో వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా తర్వాత కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ పాజిటివ్ అయితే కాన్కేవ్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంగ్త్ నెగిటివ్ అవుతుంది సో డిస్పర్సివ్ పవర్స్ యొక్క రేషియోస్ ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క నెగిటివ్ రేషియోస్ కి ఈక్వల్ అయ్యేలాగా మనం రెండు లెన్సెస్ ని కంబైన్ చేస్తే దట్ డబ్లెట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ తర్వాత రెండు లెన్సెస్ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ తో కూడా సిఎన్ మినిమైజ్ చేయొచ్చు కండిషన్ ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ బై టూ అంటే ఆ రెండు లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఉంటుందో అంత సెపరేషన్ లో రెండు కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఉంచితే అలాంటి కాంబినేషన్ కూడా సిఏ ఉండదు ఇది ఎలాగ వచ్చింది కాబట్టి స్పెరికల్ యాబరేషన్ కి కూడా ఒక కండిషన్ ఉంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఒకసారి స్పెరికల్ అబ్రేషన్ కి కండిషన్ ఏంటంటే ఎఫ్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ టూ అమ్మ రెండు లెన్సెస్ ని ఎంత డిస్టెన్స్ లో పెట్టాలి వాటి ఫోకల్ లెన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో అంత డిస్టెన్స్ లో రెండు లెన్సెస్ ని పెడితే అలాంటి కాంబినేషన్ కి స్పెరికల్ అబ్రేషన్ ఉండదు అఫ్ కోర్స్ మీకు తెలుసు కదా క్రోమాటిక్ అబ్రేషన్ ఈజ్ డ్యూ టు లైట్ వైట్ లైట్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని లెన్సెస్ కి అబ్రేషన్ వస్తుంది స్పెరికల్ అబ్రేషన్ ఈజ్ డ్యూ టు లెన్స్ లెన్సెస్ వన్ వచ్చే అబ్రేషన్ అది అంటే లెన్సెస్ యొక్క స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ వల్ల వచ్చే అబ్రేషన్ అది అందుకే ఇప్పుడు ఎవరు స్పెరికల్ లెన్సెస్ వాడతారు సైంటిఫిక్ గా ఓకేనా అప్లనాటిక్ లెన్సెస్ అని కొన్ని వచ్చినాయి అడ్వాన్స్డ్ గా అప్లనాటిక్ లెన్సెస్ ఈ అప్లనాటిక్ లెన్సెస్ కి ఇన్బిల్ట్ గానే స్పెరికల్ అబ్రేషన్ ఉండదు ఓకేనా ఒకసారి మన హబుల్ టెలిస్కోప్ మన మూడో కన్ను ఉంది కదా స్పేస్ లో హబుల్ టెలిస్కోప్ కి స్పెరికల్ అబ్రేషన్ వచ్చింది లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ లో సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారంటే కరెక్టివ్ లెన్స్ ఒకటి పెట్టి ఒక మిర్రర్ ఒకటి పెట్టి ఆ స్పెరికల్ అబ్రేషన్ ఏం చేశారు మినిమైజ్ చేశారు అందువల్ల తర్వాత నుంచి అది ఎక్సలెంట్ ఇమేజెస్ పంపుతుంది మనకి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఓకే సో అది ఓకే అది వదిలేండి తర్వాత లెన్స్ కి కార్డినల్ పాయింట్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి కార్డినల్ పాయింట్స్ ఒక లెన్స్ సిస్టమ్ కి కార్డినల్ పాయింట్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఆరు ఉంటాయి అవి మూడు జతలు అనమాట ఓకేనా రెండు డేస్ ఉంటాయి మూడు మూడు జతలు ఆ మూడు ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ పాయింట్స్ ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ పాయింట్స్ తర్వాత ఫోకల్ పాయింట్స్ నోడల్ పాయింట్స్ వీటి ఏంటో డెప్త్ లోకి వెళ్తలేదు నేను బాగా టైం పడుతుంది కార్డినల్ పాయింట్స్ ఎన్ని అంటే ఆరు అని గుర్తుపెట్టుకోండి 
ప్రిన్సిపల్ పాయింట్స్ రెండు ఉంటాయి ఫోకల్ పాయింట్స్ రెండు ఉంటాయి నోడల్ పాయింట్స్ రెండు ఉంటాయి ఓకే తర్వాత వాటి యొక్క డిస్టెన్సెస్ ప్రిన్సిపల్ పాయింట్స్ యొక్క డిస్టెన్సెస్ కి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ బి బై ఏ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ వన్ బై ఏ ఓకే ఇదే స్పెసిఫిక్ గా ఒక థిక్ లెన్స్ కి అప్లై చేస్తే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ బై టూ మీ అవుతుంది బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ బై టూ మీ అవుతుంది ఇది జనరల్ ఫార్ములాస్ ఏబిసిడిలో ఏబిసిడి అంటే తెలుసు కదా గౌషన్ ఎలిమెంట్స్ సిస్టమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి ఉంటుంది కదా మైనస్ ఏ మైనస్ డి సి అని ఒకటి మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది ఎస్ అంటారు దాన్ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏబిసిడి మనం తెలిస్తే ఆల్ఫా కట్టచ్చు అది మనం అప్లై చేస్తే వచ్చిందే ఇది ఓకే తర్వాత రామ్స్ దెన్ ఐపీస్ అంటారు రామ్స్ దెన్ ఐపీస్ మనం వాడే స్పెక్ట్రోమీటర్ లో వీటిలో రెండు రకాల ఐపీస్ వాడతారు రామ్స్ దెన్ ఐపీస్ ఒకటి హైగెన్స్ ఐపీస్ ఒకటి రామ్స్ అండ్ ఐపీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు లెన్సెస్ వాటి ఫోకల్ లెన్స్ ఎఫ్ ఎఫ్ ఉంటాయి సెపరేషన్ ఏమో టూ ఎఫ్ బై త్రీ ఉంటుంది హైగన్స్ ఐపీస్ అంటే రెండు లెన్సెస్ ఓకేనా అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ నేను కాన్విక్స్ వేస్తున్నాను పొరపాటు కాన్విక్స్ వేయకూడదు రెండు లెన్సెస్ క్లీనో కాన్వెక్స్ అనమాట ఫోకల్ లెన్స్ రెండు విటి ఈక్వల్ సెపరేషన్ ఏమో టూ ఎఫ్ బై త్రీ అలా ఉంటే రామ్స్టన్ ఐపీస్ అంటారు హైగన్స్ ఐపీస్ అయితే ఒకదాని ఫోకల్ లెంత్ ఎఫ్ రెండో దాని ఫోకల్ లెంత్ త్రీ ఎఫ్ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ ఏమో టూ ఎఫ్ కదా అందుకని డిఫరెన్స్ సెపరేషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టూ ఎఫ్ ఓకే అది రామ్స్టన్ ఇది హైగన్స్ తర్వాత పవర్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది పవర్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ ఒక లెన్స్ యొక్క పవర్ అంటే ఏంటంటే పి దాన్ని ఫోకల్ లెంత్ యొక్క రెసిప్రోకల్ అంటారు పి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ పవర్ని ఎందులో కొలుస్తారంటే డయాప్టర్స్ లో కొలుస్తారు డయాప్టర్స్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ యాభై సెంటీమీటర్లు అని చెప్పారు అనుకోండి ఆ లెన్స్ యొక్క పవర్ ఎంత అంటే వన్ బై సెంటీమీటర్లో ఉంది కాబట్టి మీటర్లోకి మార్చుకుంటే పాయింట్ ఫైవ్ అంటే టూ టూ డయాప్టర్స్ ఓకే సో పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ ఓకే తర్వాత ఇంటర్ఫీరెన్స్ లోకి వస్తే ఇంటర్ఫీరెన్స్ ని బ్రాడ్ గా రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అమ్మా డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఒకటి తర్వాత డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఒకటి డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇది ఒకటి రెండు సార్లు అడిగాడు ఆ సెట్ లో అక్కడ కూడా అడిగాడు డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ లో ఏమేమి వస్తాయి యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ వస్తుంది అది ఎలాగ కూడా చెప్తాను మీరు ఏం బైహార్ట్ చేయక్కర్లా యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ వస్తుంది ఇంకా మీరు ఏం చెప్పచ్చు అంటే వన్ మినిట్ పేరు గుర్తు రాట్లేదు లాయిడ్స్ సింగిల్ మిర్రర్ అంటారు కదా లాయిడ్స్ సింగిల్ మిర్రర్ ఓకేనా ఇవి డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ లోకి వెళ్తాయి డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ లోకి వెళ్ళేటివి ఏంటంటే న్యూటన్స్ రింగ్స్ అఫ్ కోర్స్ ఇందులో ఫ్రెనల్ బై ప్రెజెంట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెనల్ బై ప్రెజెంట్ ఓకే న్యూటన్స్ రింగ్స్ అలాగే మైకల్స్ అని ఇంటర్ఫరామీటర్ ఉంటుంది కదా ఇది కూడా డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ లోకి వెళ్తుంది మీరు ఎలా సార్ ఇది గుర్తుపెట్టుకునేది అంటే చూడండి యంగ్స్ డబుల్ స్విట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకి రెండు సోర్సెస్ ఉంటాయి కదా ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఓకేనా ఎస్ వన్ నుంచి వచ్చిన లైట్ ఎస్ టూ లోంచి వచ్చిన లైట్ సో ప్రపోజ్ అయ్యి మనకి బ్రైట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ వస్తాయి ఓకేనా దాన్నే మనం ఏమంటాం ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటాం లాయిడ్ సింగిల్ మిర్రర్ లో కూడా ఒక సోర్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఆ సోర్స్ ఆ సోర్స్ నుంచి ఒక వర్చువల్ ఇమేజ్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఫ్రెనల్స్ బైప్రెజంలో రెండు కూడా వర్చువల్ ఇమేజెస్ 
అండ్ వర్చువల్ సోర్సెస్ అనమాట సింగిల్ యంగ్ స్టాబిల్ స్టేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో రెండు రియల్ సోర్సెస్ ఉంటాయి లాయిడ్స్ సింగిల్ మిర్రర్ లో మాత్రం ఒకటి రియల్ సోర్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి వర్చువల్ ఉంటుంది ఓకే అంటే నేను కొంచెం హరీగా చెప్తున్నాను తప్పట్లేదు ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ కొంచెం పర్సనల్ వర్క్ ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం స్పీడ్ స్పీడ్ ఎక్కువ చేస్తున్నాను మీరు డౌట్స్ ఉంటే తర్వాత నాకు పింగ్ చేయండి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను ఓకే డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ అన్నప్పుడు యంగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి లాయిడ్స్ మిర్రర్ ఒకటి ఫ్రెండల్ బైక్ ప్రెజెంట్ ఎక్కడైతే సోర్సెస్ గురించి ఆబ్వియస్ గా మాట్లాడతామో అది వేవ్ ఫ్రంట్స్ లో ఉంటాయి కదా వేవ్ ఫ్రంట్స్ కాబట్టి అది డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ లోకి వెళ్తుంది మీ న్యూటన్ స్వింగ్స్ లో మైకల్స్ అండ్ ఇంటర్ఫెరామీటర్ లో మనం ఏం మాట్లాడతాం రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ తర్వాత రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఈ మాటలు మాట్లాడతాం కదా ఎక్కువగా సో ఇది ఎందులోకి వెళ్తుంది డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ లోకి వెళ్తుంది ఒకసారి ఏమంటే అంటే ఆ సైడ్ లో న్యూటన్ స్వింగ్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఇలా అడిగారు సో అదేమవుతుంది డివిజన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ లోకి వెళ్తుంది ఓకేనా అసలు ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటో నేను చెప్పలేదు ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా ఇంకా ఆ బేసిక్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ మీకు ఇందే ఉంటుంది రెండు వేవ్స్ సూపర్ ఇంపోజ్ అయితే వచ్చేదాన్ని ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటారు ఓకేనా అంటే ఇంటి ఇంటి ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది అంటే మారుతూ ఉంటుంది మాక్సిమం మినిమం అలాగా ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటారు ఓకే తర్వాత జనరల్ గా ఇంటర్ఫీరెన్స్ లో ఫ్రింజ్ విట్ ఒక జనరల్ ఫార్ములా ఉంది ల్యాండా డి బై టూ డి ఇది మీకు చాలా ఉపయోగపడతాము దీని మీద ప్రాబ్లం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఓకేనా బీటా అంటే ఫ్రింజ్ విత్ అంటే బ్రైట్ డార్క్ బ్రైట్ డార్క్ బ్రైట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ వస్తాయి కదా సో ఒక ఫ్రింజ్ యొక్క విత్ ని బీటా అంటారు ల్యాండా అంటే మనం యూజ్ చేసిన లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ అది ఇస్తారు డి అంటే ఏంటి ఎంత డిస్టెన్స్ లో స్క్రీన్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది దాన్ని డి అంటారు ఓకేనా డి టూ డి అంటే ఏంటంటే రెండు కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఉండాలి కదా మనకి ఇంటెన్సిటీ సారీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ రావాలంటే ఆ రెండు కోహరెంట్ సోర్సెస్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే టూ డి ఓకేనా సో బీటా టూ డి ఇవన్నీ ఇస్తూ ఇందులో ఏదో ఒకటి మిస్ చేసి అది కనుక్కోమంటారు ఓకేనా సో కోహరెంట్ అనే మాట వచ్చింది కాబట్టి కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా కోహరెంట్ అంటే ఏం లేదు రెండు వేవ్స్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి జీరో అన్నా ఉండాలి కాన్స్టెంట్ గా అన్నా ఉండాలి అంతే తప్ప టైమ్ తో పాటు మారకూడదు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ వేవ్స్ ఎయిదర్ జీరో ఆర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండొచ్చు అంటే ఒక ఫైవ్ బై టూ ఉండొచ్చు ఎప్పుడు ఫైవ్ బై టూయే ఉండొచ్చు అలా ఉన్న వేవ్స్ ఏమంటారు అంటే కోహరెంట్ వేవ్స్ అంటారు అలాంటి కోహరెంట్ వేవ్స్ వచ్చే సోర్సెస్ ఏమంటారు కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటారు ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ దేని కండిషన్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ రావాలి అంటే ద టూ సోర్సెస్ షుడ్ బి కోహరెంట్ అదర్వైజ్ దేర్ విల్ బి నో ఇంటర్ఫీరెన్స్ బ్యాటర్ ఓకే తర్వాత బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండ్ ఆర్ డి బై టూ డి చూసుకోండి అది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో తర్వాత ఫేస్ చేంజ్ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి ఫేస్ చేంజ్ అంటే మీకు మీడియం ర్యారర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం అని రెండు ఉంటాయి కదా ర్యారర్ డెన్సర్ డెన్సర్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైట్ ఎయిర్ లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ గ్లాస్ మీద వచ్చి పడింది అనుకోండి ఎయిర్ ఇది గ్లాస్ సో ర్యారర్ లో ట్రావెల్ చేసుకుంటూ డెన్సర్ మీడియం మీద పడింది వచ్చి ఓకేనా సో డెన్సర్ మీడియం దగ్గర కనుక ఇప్పుడు ఇది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా కొంత పార్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి కొంత పార్ట్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ కి కొంత అడిషనల్ గా కొంత పాత్ రిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది ల్యాండ్ ఆ బయట వస్తుంది ఓకేనా ఏ లైట్ రే అయితే డెన్సర్ మీడియం దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో ఆ లైట్ రే కి ల్యాండ్ ఆ బయట పాత్ డిఫరెన్స్ లేకపోతే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వస్తాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకేనా ర్యారర్ మీడియం దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అయితే రాదండి ఓకేనా ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ అట్ ద డెన్సర్ మీడియం ప్రొడ్యూసెస్ ఎ పాత్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అబై టు ఆర్ ఎ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ దీనికి చాలా గొప్ప కాన్సిక్వెన్స్ ఉందండి ఏంటంటే మీరు న్యూటన్స్ రింగ్స్ లో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది కదా రింగ్స్ సర్క్యులర్ గా సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ మీకు ఎప్పుడు డార్క్ వస్తుంది డార్క్ రావాలి ఓకేనా సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ ఎందుకు ఎప్పుడు డార్క్ వస్తుంది అంటే దాని క
ఇంకేది ఇంకా అంతా చెప్పుకున్నది లేట్ అవుతుంది కాబట్టి సింపుల్ గా చెప్తున్నాను అందులో ఒక లైటర్ ఏమవుతుంది అంటే డెన్సర్ మీడియం దగ్గర రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అలా అవడం వల్ల దానికి ల్యాండ్ అప్ బై టూ పాత డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఓకేనా ల్యాండ్ అప్ బై టూ అంటే మీకు దేనికి కండిషన్ తెలుసు కదా ల్యాండ్ అప్ బై టూ అంటే వన్ ఎయిటీ కదా వన్ ఎయిటీ అంటే డార్క్ ఫ్రింజ్ కి కండిషన్ అది ఓకేనా మీకు కండిషన్స్ కూడా చెప్తాను ఒకసారి బ్రైట్ ఫ్రింజ్ రావాలంటే కండిషన్స్ ఏంటి ఇంటర్ఫీరియన్స్ లో పాత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి దీన్ని డెల్టా అంటారు పాత డిఫరెన్స్ పాత డిఫరెన్స్ ఎన్ ల్యాండ్ ఆ ఉండాలి ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సో ఆన్ మీకు పాత రిఫరెన్స్ జీరో ఎన్ పెడితే వన్ పెడితే ల్యాండ్ ఆ ల్యాండ్ ఆ పాత రిఫరెన్స్ అని చెప్పినా అసలు లేదన్నా ఒకటే ఎందుకని ల్యాండ్ ఆ అంటే అర్థం ఏంటి యాంగిల్ లో చెప్తే త్రీ సిక్స్టీ కదా ఒక ల్యాండ్ అంటే ఒక పూర్తి వేవ్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ మీరు మీరు ఒకసారి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరగండి మీ చుట్టూ మీరు మీరు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరిగితే మళ్ళీ మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే కనిపిస్తారు సో ఏ రొటేషన్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ నో రొటేషన్ సో పాత రిఫరెన్స్ ల్యాండ్ ఆ టూ ల్యాండ్ ఆ త్రీ ల్యాండ్ ఆ అన్నా ఒకటే అసలు పాత రిఫరెన్స్ లేదన్నా ఒకటే పాత రిఫరెన్స్ లేనప్పుడు లైట్ వేవ్స్ ఎలా ఇంటర్ఫీర్ అవుతాయి కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఇంటర్ఫీర్ అవుతాయి కన్స్ట్రక్టివ్ గా ఇంటర్ఫీర్ అయినప్పుడు మనకి వచ్చేది ఏంటి బ్రైట్ రింగ్ డార్క్ ఎప్పుడు వస్తుంది డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ల్యాండ్ ఆ బై టూ ఎన్ అంటే మళ్ళీ జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ సో వన్ జీరో తీసుకోండి అప్పుడు ల్యాండ్ ఆ బై టూ అవుతుంది ల్యాండ్ ఆ బై టూ అంటే వన్ ఎయిటీ కదా వన్ ఎయిటీ అంటే ఆపోజిట్ అంటే డార్క్ వస్తుంది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ల్యాండ్ ఆ బై టూ కానీ త్రీ ల్యాండ్ ఆ బై టూ కానీ ఇవన్నీ డిస్ట్రక్టివ్ కండిషన్స్ న్యూటన్ స్లింగ్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే మధ్యలో మిడ్ పాయింట్ దగ్గర పాత రిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది ల్యాండ్ ఆ బై టూ అది ఎందుకు వస్తుంది డెన్సర్ మీడియం దగ్గర లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ల్యాండ్ ఆ బై టూ దేనికి కండిషన్ డార్క్ కి అందుకని న్యూటన్ స్లింగ్స్ లో సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ ఎప్పుడు కూడా డార్క్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అలాగే మినిమం ఇంటెన్సిటీకి ఒక రేషియో దాని ఫార్ములా ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ స్క్వేర్ బై ఏ వన్ మైనస్ ఏ టూ స్క్వేర్ మాక్సిమం అన్నప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్స్ యాడ్ అవుతాయి మినిమం అన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ అవుతాయి ఓకే తర్వాత కొసైన్ లా అని ఒకటి ఉంటుంది కొసైన్ లా పాత రిఫరెన్స్ కనుక్కోవడానికి అదేం చెప్తుందంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మినిట్ టూ మ్యూటి కాసారం ఓకే టూ మ్యూటి కాసార్ ఈ టూ మ్యూటి కాసార్ ఎన్ ల్యాండ్ ఆకి ఈక్వల్ అయితే బ్రైట్ అలాగే టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ల్యాండ్ ఆ బయటకు ఈక్వల్ అయితే డార్క్ వస్తాయి తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్కువ సందర్భాలు ఇవి టచ్ చేసింది ఫ్రెనల్స్ ఈక్వేషన్స్ అని ఉంటాయి ఫ్రెనల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫ్రెనల్స్ ఈక్వేషన్స్ డేట్ గురించి చెప్తూ అంటే మీకు లైట్ వచ్చి ఒక మీడియం మీద పడినప్పుడు కొంత లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కొంత లైట్ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తుంది సో పడిన లైట్ ఇండి ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అయ్యి అయితే అందులో కొంత పాటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కొంత పాటు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా దానికి ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఎంత పాటు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎంత పాటు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఫ్రెనల్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు అవి తెలియాలంటే ఏం తెలియాలి జస్ట్ ఈ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ వన్ అది ఎయిర్ అనుకోండి గ్లాస్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ టూ అవి తెలిస్తే కనుక మనం ఎంత పర్సెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎంత పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో ఫస్ట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే మ్యూ టూ మైనస్ మ్యూ వన్ బై మ్యూ టూ ప్లస్ మ్యూ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఐ ఐ అంటే టోటల్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్సిడెంట్ లైట్ మరి ఎంత పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుద్ది అంటే టూ మ్యూ వన్ బై మ్యూ వన్ ప్లస్ మ్యూ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఐ ఓకేనా సో ఈ ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఓకేనా మీకు ఇవి యూజ్ అవుతాయి లైట్ అనేది ఎప్పుడు మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు మొత్తం ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు కొంత పాటు రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది కొంత పాటు ట్రాన్స్మిట్ అవుద్ది కదా ఆ పర్సంటేజెస్ ఎంత ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే మీకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెసెస్ కనుక తెలిస్తే రెండు మీడియా అవి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కనుక్కో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీడియం చేంజ్ లేదనుకోండి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు కదా అప్పుడు మ్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ అంటే ఐఆర్ అంత జీర
లెన్సెస్ లో ఫోర్ పర్సెంట్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది అమ్మా ఇది అన్వాంటెడ్ ఇది లెన్సెస్ మీద లైట్ పడినప్పుడు ఎక్కువ పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిట్ అవుద్ది కాదంటలా కానీ ఫోర్ పర్సెంట్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అలా అవడం వల్ల లెన్సెస్ లో లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే నష్టం ఏంటి ఇమేజ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గిపోద్ది అందువల్ల లెన్సెస్ మీద ఒక లేయర్ కోటింగ్ వేస్తారు మెగ్నీషియం ఫ్లోరైడ్ తో ఓకేనా ఆ కోటింగ్ వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఫోర్ పర్సెంట్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా జీరో అయిపోద్ది ఓకేనా అది డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అప్లికేషన్ అది ఇంకా సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఒక లేయర్ తో కోటింగ్ వేస్తారని చెప్పాను కదా లెన్స్ మీద ఒక పొర ఓకేనా ఆ లేయర్ యొక్క మందం ఎంత ఉండాలి ల్యాండా బై ఫోర్ మ్యూ ఉండాలి ఓకేనా తర్వాత ఏ మెటీరియల్ తో అయితే కోటింగ్ వేస్తున్నారో ఆ మెటీరియల్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉండాలి రూట్ ఆఫ్ మ్యూ టూ ఉండాలి ఓకేనా ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఈ ప్రొనౌన్స్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి డిరైవ్ చేస్తాం మనం ఓకే సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ మ్యూ అనేది నాన్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఫిల్మ్ యొక్క థిక్నెస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే రూట్ మ్యూ టూ ఓకే ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ తర్వాత న్యూటన్ రింగ్స్ లో సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ డార్క్ అని చెప్పాను కదా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డార్క్ మీకు అందులో బ్రైట్ రింగ్స్ ఉంటాయి డార్క్ రింగ్స్ ఉంటాయి బ్రైట్ రింగ్ యొక్క డయామీటర్ దేనికి ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటుంది అని అడుగుతాడు ఆర్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఓకేనా అలాగే డార్క్ రింగ్ యొక్క డయామీటర్ ప్రపోర్షనల్ టు న్యాచురల్ నెంబర్ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఓకే ఇంకా సరిపోతుంది తర్వాత సో ఇంటర్ఫీరెన్స్ అర్థమైంది కదా ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే అదే మనం డివిజన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ డివిజన్ ఆఫ్ ఆంప్లిట్యూడ్ డివైడ్ చేసి అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ చెప్పాను నెక్స్ట్ డైఫ్రాక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు డైఫ్రాక్షన్ లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫ్రాన్ హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ ఫ్రెనల్ డైఫ్రాక్షన్ ఓకేనా డిఫరెన్స్ తెలియాలి ఫ్రాన్ హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ లో సోర్స్ స్క్రీన్ రెండు ఎక్కడ ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ లో ఉంటాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్ఫినిటీ అనుకోవచ్చు మీరు ఓకేనా ఫ్రెనల్ డైఫ్రాక్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి సోర్స్ స్క్రీన్ దగ్గరగా ఉంటాయి నియర్ ఓకేనా దీని కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే ఫ్రాన్ ఓఫర్ డైఫ్రాక్షన్ లో సోర్స్ అనేది ఎక్కడో అనంతంలో ఉందని చెప్తున్నాం కదా చాలా దూరంలో ఉంది అలా సోర్స్ అనేది దూరంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే వేవ్ ఫ్రంట్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ అయి ఉంటుంది ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఓకేనా ప్లేన్ వేవ్స్ వస్తాయి మీకు తెలుసు యాక్చువల్ గా లెన్స్ మీద లైట్ పడేటప్పుడు సోర్స్ దూరంగా ఉన్నప్పుడు లైట్ రేస్ ప్యారల్ గా వచ్చి పడతాయి అదే దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎలా పడతాయి యాంగ్యులర్ గా వచ్చి పడతాయి ఓకేనా అదే కాన్సెప్ట్ సో ఫ్రాన్ హాఫ్ డైఫ్రాక్షన్ లో ద వేవ్ ఫ్రంట్ ఈస్ ప్లేన్ ఫ్రెనల్ డైఫ్రాక్షన్ లో దగ్గరగా ఉంటాయి కదా యాంగ్యులర్ గా పడతాయి అంటే వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా ఉంటుంది స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ కానీ సిలిండ్రికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ కానీ వస్తుంది ఎందులో ఫ్రెనల్ డైఫ్రాక్షన్ లో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ తర్వాత సింగిల్ స్లిట్ స్లిట్ దగ్గర డైఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది కదా సింగిల్ స్లిట్ డైఫ్రాక్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇంటెన్సిటీ ఐ ఎంత అంటే ఐ నాట్ సైన్ ఆల్ఫా బై ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఆల్ఫా బై హోల్ స్క్వేర్ తర్వాత ఫ్రాన్ హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే సర్క్యులర్ అపర్చర్ అని ఒకటి ఉంటుంది సర్క్యులర్ అపర్చర్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఉంది యాంగ్యులర్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎయిరీస్ డిస్క్ అంటే అక్కడ రింగ్స్ మీకు ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే సర్క్యులర్ గా వస్తాయి అందులో ఎయిరీస్ డిస్క్ యొక్క యాంగ్యులర్ రేడియస్ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ టూ టూ ల్యాండా బై డి యాంగ్యులర్ రేడియస్ అనుకుంటే రేడియస్ అడిగితే ఎక్స్ అంటాం అదెంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ టూ టూ ల్యాండా బై డి ఇంటూ ఎఫ్ ఆ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే తర్వాత గ్రేటింగ్ తీసుకుంటాం కదా డైఫ్రాక్షన్ చేయడానికి లైట్ ని రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రేటింగ్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ ల్యాండా బై డి ల్యాండా అంటాం దాన్ని దానికి ఫార్ములా ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఈ ఫార్ములాని కొంచెం ఎనలైజ్ కూడా చేయాలి రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ గ్రేటింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో రిజాల్వింగ్ పవర్ కంటే సెకండ్ ఆర్డర్ లో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ అంటాం కదా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆన్ ద గ్రేటింగ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యాపిటల్ ఎన్ దాని మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే సో ల్యాండా బై డీ ల్యాండా ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి రిజాల్వింగ్ పవర్ 
లైట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు ఒక డైరెక్షన్ లో ఉన్న వైబ్రేషన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తే లైట్ ఏమవుతుంది పాలరైజ్ అవుతుంది అన్పాలరైజ్ లైట్ ని ఇలా ఇలా ఇండికేట్ చేస్తారు అంటే అన్ని డైరెక్షన్స్ లో వైబ్రేట్ అవుతున్నట్టు ఇది అన్పాలరైజ్ లైట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఓకేనా వేర్ యాజ్ పాలరైజర్ లైట్ వైబ్రేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా కానీ లేకపోతే డాట్స్ అన్నా పెడతారు అంటే మీరు ఉన్న పేపర్ లోపలికి కానీ పేపర్ బయటికి కానీ ఓకేనా సో ఇలా వైబ్రేషన్స్ కనుక ఒక డైరెక్షన్ కి కన్ఫైన్ అయిపోతే దాన్ని పాలరైజర్ లైట్ అంటారు ఓకేనా ఈ ప్రాపర్టీ లైట్ కే ఉంటుంది తప్ప సౌండ్ కు ఉండదు చెప్పాను లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ కి పాలరైజేషన్ ఉండదు ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ కి మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అని ఒకటి ప్లేన్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ అని ఒకటి ఉంటాయి ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అండ్ ప్లేన్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు మీరు లైట్ ని పాలరైజ్ చేసేసిన తర్వాత వైబ్రేషన్స్ మిగులుతాయి కదా ఆ వైబ్రేషన్స్ ఏ ప్లేన్ లో ఉన్నాయో దాన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అంటారు ప్లేన్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ అంటే మనం పాలరైజ్ చేసేసిన వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే వైబ్రేషన్స్ లేని ప్లేన్ దాన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ పాలరైజేషన్ అంటారు ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి ఓకే తర్వాత బ్రోస్టర్స్ లా అని ఒకటి ఉంది బ్రోస్టర్స్ లా బ్రోస్టర్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక మీడియం మీద లైట్ పడినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ఎలా చెప్తాం మనం తెలుసు కదా ఆప్టిక్స్ లో ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ చెప్పాలి తప్ప సర్ఫేస్ తో చేసే యాంగిల్ కాదు ఓకేనా సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయ్యి అనుకోండి కొంత లైట్ ఏమవుద్ది మీకు తెలుసు కదా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఒకటే తెలుసు కదా ఓకేనా సో కొంత లైట్ ఏమవుతుంది రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఆర్ ఇప్పుడు బ్రోస్టర్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే సైంటిస్ట్లు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మనం కూడా చూడొచ్చు ఇది ఎక్కడ నీళ్ళ లో మీద వాళ్ళ పడే లైట్ చూసినప్పుడు గ్లేర్ వస్తుంది ఆ గ్లేర్ వల్ల మనకి విజిబిలిటీ తగ్గిపోద్ది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పాల్ రైట్స్ పెట్టుకుంటారు ఓకేనా గ్లేర్ తగ్గించడానికి ప్రోస్టర్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే లైట్ అనేది ఒక మీడియం మీద పడినప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ పాల్ రైజ్ అవుతుంది అని కనుక్కున్నారు ఓకేనా ఇప్పుడు నేచర్ లో సన్ లెన్స్ వచ్చే లైట్ ఏ లైట్ పాలరైజర్ లైట్ కాదు అన్పాలరైజర్ లైట్ అది మనం పాలరైజర్ లైట్ యొక్క అప్లికేషన్స్ వాడుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అన్పాలరైజర్ లైట్ ని పాలరైజర్ లైట్ గా మార్చాలి అలా మార్చడానికి ఒక టెక్నిక్ ఏంటి రిఫ్లెక్షన్ వల్ల పాలరైజర్ లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని కనిపెట్టారు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ కూడా పాలరైజ్ అవుతుందని కనిపెట్టారు కాకపోతే రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ ఎక్కువ పాలరైజ్ అయ్యేలా చేయాలంటే ఏం చేయాలి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయ్యి అనేది పెంచుకుంటూ పోవాలి పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఒకనొక చోట ఎక్కువ లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ లో ఎక్కువ భాగం పాలరైజ్ అవుతుంది ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయితే ఎక్కువ లైట్ ని పాలరైజ్ చేస్తుందో దాన్ని బ్రోస్టర్స్ యాంగిల్ అంటారు పి బ్రోస్టర్స్ యాంగిల్ బ్రోస్టర్స్ యాంగిల్ ఈజ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఫర్ విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ పాలరైజ్డ్ ఓకేనా దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటి ఫార్ములా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మ్యూ లేకపోతే ఇంకోలా రాసుకోవచ్చు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ పి అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ యొక్క ట్యాన్ ఇన్వర్స్ కడితే ఎంత వస్తుందో అంత యాంగిల్ లో కనుక మనం లైట్ ని పడేలా చేస్తే లైట్ ఏమవుతుంది ఎక్కువ భాగం పాలరైజ్ అవుతుంది ఇలా పాలరైజ్ అయినప్పుడు బ్రోస్టర్స్ యాంగిల్ దగ్గర ఆర్ ప్లస్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే తర్వాత రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఆర్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కదా రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రే రెండు ఎలా ట్రావెల్ చేస్తాయి పర్పెండిక్యులర్ గా ట్రావెల్ చేస్తాయి అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే నైంటీ ఉంటుంది ఎప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వాల్యూ పి అయినప్పుడే ఈ కండిషన్ మామూలు ఎప్పుడు అప్లై అవ్వదు ఓకేనా ఆర్ ప్లస్ పి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకే తర్వాత లా ఆఫ్ మాలస్ అంటారు దీని మీద ఖచ్చితంగా మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇంపార్టెంట్ ఇది లా ఆఫ్ మాలస్ అంటే ఏం లేదమ్మా మీకు పాలరైజర్ ఎనలైజర్ అని రెండు ఉంటాయి పాలరైజర్ ఎనలైజర్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలరైజర్ ఏం చేస్తుంది లైట్ ని పాలరైజ్ చేస్తుంది ఓకేనా ఎన
పోలరైజ్ చేసిన లైట్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని ఎనలైజర్ లోంచి పంపించాం అనుకోండి ఓకేనా ఎనలైజర్ యొక్క యాక్సెస్ ఎలా ఉందంటే వర్టికల్ గా లేదు ఇలా ఉంది ఓకేనా ఎనలైజర్ యొక్క యాక్సెస్ ఇలా ఉంది అంటే పోలరైజర్ కి ఎనలైజర్ కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది తీటా ఉంది అప్పుడు ఎనలైజర్ లోంచి బయటకు వచ్చే లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఇది అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు సింపుల్ ఇప్పుడు పోలరైజర్ ఎనలైజర్ ప్యారల్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు నిలువుగానే ఉన్నాయి ఇది నిలువుగా ఉంది ఇది కూడా ఇలా వర్టికల్ గా ఉంది రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత జీరో కదా అప్పుడు కాస్ జీరో ఎంత వన్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఐ నాట్ అంటే లైట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏది బ్లాక్ అవ్వదు ఒకవేళ పాలరైజర్ వర్టికల్ గా ఉండి ఎనలైజర్ హరిజెంటల్ గా ఉంది అనుకోండి తేటా ఎంత నైంటీ కదా అప్పుడు కాస్ట్ నైంటీ జీరో కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుద్ది జీరో ఓకేనా సో పాలరైజర్ ఎనలైజర్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే మొత్తం లైట్ ఏమవుతుంది బ్లాక్ అయిపోద్ది రాదు ఓకేనా సో ఈ లా ఆఫ్ మాలస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న మనకి పాలరైజర్ ఎనలైజర్ మధ్య ఉన్న యాంగిల్ తేటా కనుక తెలిస్తే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఎనలైజర్ లోంచి బయటకు వచ్చే లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు ఓకేనా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ కాస్ స్క్వేర్ తేటా ఇక్కడ ఒక కాస్ట్ ఉంది ఏంటి ఐ నాట్ అనేది ఏంటని తెలియాలి ఫస్ట్ ఐ నాట్ అంటే ఏది పోలరైజర్ లోంచి బయటకు వచ్చే లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఐ నాట్ అయితే అప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది అసలు పోలరైజర్ కంటే ముందు మామూలుగా మనం అన్పోలరైజర్ లైట్ ఉంటుంది కదా అన్పోలరైజర్ లైట్ అన్పోలరైజర్ లైట్ వచ్చి నికాల మీద పడినప్పుడు అన్పోలరైజర్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ కనుక నువ్వు ఐ నాట్ అనుకున్నావు అనుకో అప్పుడు ఫార్ములా మారద్ది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ బై టూ కాస్ స్క్వేర్ తేటా అని రాసుకోవాలి ఎందుకంటే సింపుల్ అన్న మీకు ఇది అన్పోలరైజర్ లైట్ ఓకేనా ఇది వచ్చి ఒక నికాల్ ప్రజం మీద పడుతుంది నికాల్ ప్రజం మీద పడిన తర్వాత ఏమవుతుంది పోలరైజ్ అవుతుంది పోలరైజ్ అయినప్పుడు దాని ప్లేన్స్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని రెండో నికాల్ కూడా పంపిస్తాం రెండో నికాల్ ఏమో ఇలా ఉంది అంటే ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్ ఈ పడిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఏంటి అన్పోలరైజ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఐ నాట్ అనుకోండి ఓకే అన్పోలరైజ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఐ నాట్ ఇది నికాల్ ప్రజం పడిన తర్వాత ఏమవుతుంది పోలరైజ్ అవుతుంది పోలరైజ్ అయిన తర్వాత దానిలో ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది చెప్పగలరా ఎవరైనా చెప్పండి లైట్ పోలరైజ్ అయిన తర్వాత దాని ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుద్ది అంటే దీని ఇంటెన్సిటీ ఎంత నేను అడిగేది ఎనలైజర్ లోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మానసన ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఇంటెన్సిటీ కాదు నేను అడిగేది పోలరైజ్ అయిన తర్వాత లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుద్ది ఎంత అవుద్ది అంటే సగానికి తగ్గుద్దాం ఓకేనా అది స్టాండర్డ్ రూల్ ఎప్పుడు కూడా ఎందుకని సింపుల్ ఇప్పుడు లైట్ వైబ్రేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి రెండు డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి ఇందులో మనం ఏం చేసాం పోలరైజ్ చేసి ఒక డైరెక్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పోయినట్టు కదా సో పోలరైజ్ అయిన తర్వాత లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఇట్ రెడ్యూసెస్ టు హాఫ్ సగానికి తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఎందులోంచి వెళ్తుంది ఎనలైజర్ లోంచి వెళ్తుంది కదా ఎనలైజర్ లోంచి వెళ్ళేటప్పుడు పాలరైజర్ కి ఎనలైజర్ కి మధ్య యాంగిల్ నైంటీ అనుకోండి అప్పుడు మొత్తం లైట్ ఏమవుతుంది బ్లాక్ అయిపోయింది అదే యాంగిల్ తేటా ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి కాస్ స్క్వేర్ తేటా సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోవాలి అది మనకి ఇచ్చిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అన్పోలరైజ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీయా లేకపోతే పోలరైజ్ అయిన తర్వాత అయిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీయో చూసుకోవాలి అన్పోలరైజ్ లైట్ అయితే ఐ నాట్ బై టూ వేసుకోవాలమ్మా ఓకేనా ఓకేనా అలా కాకుండా పోలరైజ్ అయిపోయిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఇచ్చేస్తే ఆల్రెడీ అది ఐ నాట్ వేసుకోవాలి ఓకేనా దీని మీద ఏమైనా డౌట్ ఉంటే తర్వాత నన్ను అడగండి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ మాలస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు తర్వాత క్రిస్టల్స్ లో మనకి యూనీ యాక్సియల్ క్రిస్టల్స్ అని బయాక్సియల్ క్రిస్టల్స్ అని రెండు ఉంటాయి ఓకేనా యూనీ యాక్సియల్ క్రిస్టల్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కాల్సైటు టార్మలిన్ వాచ్ ఓకేనా బయాక్సియల్ కి వచ్చేటప్పటికి టాపాస్ ఎరోగనైట్ ఓకేనా ఓకే తర్వాత దీనికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఓకేనా 
పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేస్తున్నాను పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమంటే ఏమంటే ఐస్ క్వాడ్జ్ ఇవి పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ తర్వాత నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి కాల్సైటు అడుగుతారు ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందమ్మ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అంటారు ఓకేనా కాల్సైటు టార్ములేను దేనికి ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ క్వాడ్జ్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అసలు పాజిటివ్ క్రిస్టల్ ఏంటి సార్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ మనకి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక కాల్సైట్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే దీని మీద మనకి అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ పడింది అనుకోండి అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ పడింది ఇదేమవుతుంది రిఫ్రాక్ట్ అయిన తర్వాత రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓకేనా దాన్ని ఈరే ఓరే అంటారు సో రిఫ్రాక్షన్ కి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ కి తేడా అదే మామూలుగా రిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు లైట్ ఏమవుతుంది బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ చేస్తుంది డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే పేర్లోనే ఉంది రిఫ్రాక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది దాన్ని డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అంటారు అందులో ఒక భాగాన్ని ఈరే అంటారు ఇంకో భాగాన్ని ఓవరే అంటారు ఎక్స్ట్రాడినరీ డే ఆర్డినరీ డే మీకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఒక క్రిస్టల్లో ఒక క్రిస్టల్లో ఆర్డినరీ వేవ్ కంటే ఆర్డినరీ వేవ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వేవ్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తే దాన్ని పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అంటారు ఇది కరెక్టే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆర్డినరీగా ఉండేందుకంటే అది రాముడు మంచి పాలు టైప్ అనమాట అది మంచి రేది ఎక్స్ట్రాడినరీ రే కొంచెం మిస్టీరియస్గా ఉంటుంది ఓకేనా అది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం సో ఎక్స్ట్రాడినరీ డే అనేది స్ట్రమ్ స్ట్రేంజ్ అనుకోండి సో పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అంటే మంచి క్రిస్టల్ అని దేని అంటారు ఆర్డినరీ వేవ్ ఏమో స్పీడ్గా ఎక్స్ట్రాడినరీ డే ఏమో స్లోగా వెళ్తే అది పాజిటివ్ క్రిస్టల్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ వేవ్ ఫ్రంట్ ఏమో స్పీడ్గా ఆర్డినరీ వేవ్ ఫ్రంట్ స్లోగా వెళ్తే దాన్ని ఎక్స్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్ అంటారు ఓకేనా దీన్ని ఇంకోలా కూడా డిఫైన్ చేస్తారమ్మా మీకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్కి వెలాసిటీకి మధ్య రిలేషన్ తెలుసు కదా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువైతే లైట్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ అనుకోండి లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది తక్కువ ఉంటుంది మ్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై విఎం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమండ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత వన్ పాయింట్ సెవెన్ అన్నాను అనుకోండి డైమండ్ లో లైట్ స్పీడ్ ఎంత అవుద్ది సి బై వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఓకే సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే లైట్ స్పీడ్ అన్ని రేట్లు తగ్గిపోతుంది గాజులో లైట్ స్పీడ్ ఎంత వన్ సి బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇది కూడా అడిగారు ఒకసారి ఒక మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చెప్పి ఆ మీడియం లో లైట్ స్పీడ్ ఎంత అంటే సింపుల్ గా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తో బాగించాలి ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ లో ఆర్డినరీ వేవ్ ఫ్రంట్ స్పీడ్ గా వెళ్తుంది అని చెప్పాను కదా అంటే అర్థం ఏంటి పాజిటివ్ క్రిస్టల్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ డే యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఆర్డినరీ డే తక్కువ రివర్స్ లో రాసుకోవాలి నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్ లో ఏమవుతుంది ఆర్డినరీ రే యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాడినరీ డే తక్కువ ఓకేనా సో ఈ డివిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీనికి తేడా తెలియాలి ఓకేనా పాజిటివ్ క్రిస్టల్ అంటే వి నాట్ గ్రేటర్ దెన్ విఈ దాని అర్థం ఏంటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లో మాట్లాడితే రివర్స్ మ్యూఈ గ్రేటర్ దెన్ మ్యూ నాట్ ఓకేనా సో డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ఒకటి ఇది ఒకటి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ఎవరు కనిపెట్టారని అడగచ్చు ఇరాస్మస్ బర్తోలినస్ ఇరాస్మస్ బర్తోలినస్ ఇరాస్మస్ బర్తోలినస్ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్ కనుక్కున్నారు అదొక పెద్ద వారం అండి డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అనే ప్రాపర్టీ లేకపోతే అసలు పాలరైజర్ లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కుదరదు అసలు ముందు లైట్ రెండు భాగాలుగా విడిపోతాయి కదా అందులో ఒక భాగాన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాం అప్పుడు నికాల్ ప్రిజం లోంచి వచ్చే లైట్ ఏమవుతుంది మనకి పాలరైజర్ లైట్ అవుతుంది ఓకేనా నికాల్ ప్రిజం తెలుసు కదా అది చాలా మంచి అప్లికేషన్ పాలరైజర్ లా పని చేస్తుంది ఎనలైజర్ లా కూడా పని చేస్తుంది నికాల్ ప్రిజం నికాల్ ప్రిజం లో వాడే క్రిస్టల్ ఏంటి చెప్పండి నికాల్ ప్రిజం లో ఏ క్రిస్టల్ వాడతారు కాల్సైట్ క్రిస్టల్ వాడతారు కాల్సైట్ ఓకేనా ఇందులో ఏమాడతారంటే మధ్యలో కెనడా బాల్సం వెరీ గుడ్ కెనడా బాల్సం కెనడా బాల్సం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అని కూడా అడగచ్చు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓకేనా తర్వాత వేవ్ ప్లేట్స్ ఒకటి ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ వేవ్ ప్లేట్స్ లో రెండు ఉంటాయి అమ్మా క్వార్టర్ వే
ఎక్స్ట్రాడినరీ డేకి మధ్య గొడవలు పెడతాయి ఓకేనా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆర్డినరీ డే ఎక్స్ట్రాడినరీ డే మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఓకేనా క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అంత ఏంటంటారు సింపుల్ క్వార్టర్ వేవ్ వేవ్ అంటే ల్యాండా కదా క్వార్టర్ వేవ్ అంటే ఎంత ల్యాండా బై ఫోర్ హాఫ్ వేవ్ అంటే ఎంత ల్యాండా బై టూ సో ఏ ప్లేట్ అయితే ఆర్డినరీ డేకి ఎక్స్ట్రాడినరీ డేకి మధ్య ల్యాండా బై ఫోర్ పాత్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో దాన్ని క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అంటారు ఏదైతే ల్యాండా బై టూ క్రియేట్ చేస్తుందో దాన్ని హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అంటారు మీకు పాత డిఫరెన్స్ ల్యాండా బై ఫోర్ అని చెప్పచ్చు ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఎంత అని చెప్పాలి ఫైవ్ బై టూ అని చెప్పాలి ఓకేనా హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ లో అయితే పాత డిఫరెన్స్ ల్యాండా బై టూ అన్నాను కదా ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ల్యాండా అంటే మూడు వందల అరవై అని గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు వందల అరవై పై రెండు ఎంత నూట ఎనభై అంటే ఫైవ్ ఓకేనా ఇప్పుడు క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ థిక్నెస్ ఎంత అంటే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా బై ఫోర్ ఇంటూ మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూఈ అదే హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అయితే కనుక ల్యాండా బై టూ ఇంటూ మ్యూ నాట్ మైనస్ మ్యూఈ ఓకే ఓకే తర్వాత సిలబస్ లో ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ గురించి ఇచ్చారు ఓకేనా ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ మామూలుగా అయితే ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు మామూలుగా మనకు బ్రోస్టర్స్ లాలో కానీ లేకపోతే నికాల్ ప్రిజం లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటి ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ రాదు మరి ఎలిప్టికల్ గానీ సర్క్యులర్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఎప్పుడు వస్తుంది లెసిజోస్ ఫైగర్స్ లాగా రెండు ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్స్ కంబైన్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా కాదీ ఎంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ తో కంబైన్ అవ్వాలి ఎంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ తో కంబైన్ అవ్వాలంటే ఫైవ్ బై టూ గానీ ల్యాండా బై ఫోర్ గానీ సో పాత డిఫరెన్స్ ల్యాండా బై ఫోర్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ బై టూ ఉన్న రెండు ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్స్ కలిస్తే వచ్చేది సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ గానీ ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ లైట్ సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్డ్ మరి ఎలిప్స్ తేడా ఏంటి సార్ అంటే యాంప్లిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్న వేవ్స్ కలిస్తే సర్క్యులర్లీ పోలరైజ్ లైట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అనీక్వల్ గా ఉన్నది కలిస్తే ఎలిప్టికల్లీ పోలరైజ్ లైట్ వస్తుంది ఓకేనా అదొకటి తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పోలరైజ్డ్ లైట్ అనుకోండి ఇది ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ కదా దాని వైబ్రేషన్ ఎలా ఉంది వర్టికల్ గా ఉంది దీన్ని ఒక సుగర్ సొల్యూషన్ కూడా పంపించామనుకోండి సుగర్ సొల్యూషన్ ఓకేనా ఏమవుతుంది అంటే విచిత్రంగా ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఏమవుతుంది రొటేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో కొన్ని పదార్థాలకి ఏ టాలెంట్ ఉంటుంది అంటే పోలరైజ్డ్ లైట్ ని వాటి గుండా పంపిస్తే ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ని నెమ్మదిగా ఉంచేస్తాయి రొటేట్ చేస్తాయి దాన్ని ఆప్టికల్ రొటేషన్ అంటారమ్మ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్టికల్ రొటేషన్ అది తేటా కదా ఆప్టికల్ రొటేషన్ వాల్యూ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ ట్యూబ్ యొక్క లెంగ్త్ మీద ఆ ట్యూబ్ లో మనం నింపిన సుగర్ సొల్యూషన్ అన్నా చూసారా దాని కాన్సన్ట్రేషన్ మీద ఓకేనా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే రొటేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా ఇందులో స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తీటా బై ఎల్ ఇంటూ సి ఇది నోట్ చేసుకోండి ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తీటా బై ఎల్ ఇంటూ సి తీటా అంటే ఎన్ని డిగ్రీలు రొటేట్ అయింది ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఓకేనా ఎల్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కాకపోతే ఎల్లని ఇక్కడ సెంటీమీటర్ లో తీసుకోకూడదు అమ్మ డెసీ మీటర్స్ లో తీసుకోవాలి డెసీ మీటర్ అంటే తెలుసు కదా డెసీ అంటే అర్థం ఏంటి టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ ఓకేనా టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ సెంటీ అంటే తెలుసు కదా టెన్ పవర్ మైనస్ టూ సో ఎల్ వాల్యూని డెసీ మీటర్ లో తీసుకోవాలి సి వాల్యూ కాన్సన్ట్రేషన్ కదా గ్రామ్ పర్ సిసి ఓకేనా సో ఆప్టికల్ రొటేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఆప్టికల్ రొటేషన్ అంటే అర్థం అయింది కదా పోలరైజర్ లైట్ యొక్క ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ రొటేట్ అవడాన్ని ఆప్టికల్ రొటేషన్ అంటారు ఓకేనా స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎస్ ఫార్ములా ఏంటి తీటా బై ఎల్ ఇంటూ సి ఓకేనా ఇప్పుడు దీంతో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆప్టికల్ రొటేషన్ అంటే ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అవుతుందో కనుక్కోవచ్చు లేకపోతే అది తెలుసు అనుకోండి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు దీనికి సూపర్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మీకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ షుగర్ మెదర్ చేయాలంటే బ్లడ్ లో జనరల్ గా ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్ వాడతాం బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకొని ఆ బ్లడ్ శాంపిల్ ని ఒక ఎలక్ట్రో కెమికల్ రియాక్షన్ తో మనం ఆ బ్లడ్ శాంపిల్ లో ఉన్న గ్లూకోజ్ ఎంతో చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒకటి ఉంటే పోలరైజర్ లైట్ ని మన బాడీ
C and A concentration together and the glucose and the concentration on the blood look and approach. Okay, but I think it's not a power to me. Okay, last point in the thing that actually opening in Japan a concept to polarimeter practical on my day, which is under polarimeter. Polarimeter then what that polarimeter in the quarter optical rotation and the specific rotation yes and put on quarter theta by L into C with a Ide polarimeter name. C can put on quarter than such a meter and that. Okay. Purpose Marte, pair Martin. Okay. Specific relation can put on quarter the polarimeter. Concentration they put on quarter the such a meter. Okay. So, it is. Hmm. But the polarimeter low half shade device and a good water. Half shade device. Half shade device working. Chalaka and the. Extraordinary amount of the capital, the acre scope plane discussed it and he half shade device low yed water and a quarch water material. Adi got a half wave plate up half wave plate. So half shade device low adi the internet quarch material water. Adi got a quarter wave plate kadu half wave plate water. Okay, so either man. So Arctic slow, Unna limited time loan in eight hours again, the cover chase and mirror of such a long day. Chadi make eight out of China, Malayoks and Nadagan day, you know, clarity is done. Okay. A video's technical glitch will agony, I will upload just then. Probably of an hour to our slot upload a good day. You know, today I will be going to wait to Vijay order the vaccination panel with the nano. So make Mali contact loan day after two or three contact loan. Okay. यार ना डाउट उठे ना निकाम रख चाहिए ना तारा सर सर पार्टी है पार्टी है अलाउड सर